Herzlich Willkommen zu The Silent Age, achtes Kapitel. Wir sind immer noch in der Bar oder in der Nähe der Bar und versuchen einen Weg zu finden, die Menschheit zu retten. Da es hier nichts weiter gibt, probieren wir mal wieder nach oben zu klettern, denn wir haben beim letzten Mal schon den Lüftungsschacht aufgemacht, aber sind irgendwie nicht weitergekommen. Wir untersuchen jetzt mal hier oben, ob sich die Gegenstände verändert haben. Nee. Ist die Tür jetzt offen? Gehen wir wieder in, die, in den Nachtclub, wo unser Atemraum das Getränk immer noch steht. Skelett sich verändert. Oh! Oh, das hätte ich die ganze Zeit gar nicht beachtet. Das habe ich gar nicht gesehen die ganze Zeit. Okay. Er hat er hält einen Revolver in der Hand. Das ist verrostet, aber die Trommel lässt sich noch drehen. Es sind noch alle sechs. Nein, warte. Fünf Kugeln drin. Eine Kammer ist leer. Ich habe keine Waffe mehr abgefeuert seit der Grundausbildung, aber die könnte wirklich noch hilfreich sein. Das steht leider noch in der Schläfe. Ich knall ich jetzt ab. Ich sollte den Kellner lieber die Sch Schüsse hier bedienen lassen. Ich mache das bestimmt nicht richtig. Ich knall jetzt mal nicht ab den Kellner. Ob wir das Gerät da aufschießen können? All das wird nur die Wachen. Ja. Ich dann mal wieder runter. Vielleicht muss ich ja unten den durch den Lüfter durchschießen. was damit zu tun. Wenn ich die Pistole schon abfeuern, sollte ich besser auf etwas schießen. Ich hier drauf. Rungscher freischalt Marx. Einfach. Oh, da ist unser Freund. Hallo? Ist anyone in hier? Oh, Drat. The muzzle split. I guess this gun was a bit too rusty after all. Hier können wir drauf drücken einfach. Das hat es gestoppt. Was zur Hölle macht hier ein Gewehr? Die Vergitterung ist wirklich stabil, aber ich wette, dass ich mit dem richtigen Werkzeug aufbekomme. Ein Glück steht hier ein Werkzeugkasten. Nichts Nützliches hier aus einer Kneifzange. Oh no. There's blood on the handle. Hello? Is anyone in there? Are you hurt? Und Blut? Oh mein Gott, Blut. Habe, habe ich das gemacht? Habe ich aus Versehen jemanden erschossen? Sieht hier aus? Ich habe mal Glück gehabt, das geht alles ab. Gucken wir mal, was es hier gibt. Nichts. Ah, Mutter. Das kann ich hier nicht verwenden. Gehen wir mal wieder zurück. Leider kann ich das Gewehr nicht mitnehmen. Das würde mir einiges erleichtern. Zange. Aber das wäre sehr sinnlos, dann würde ich ja meinen Rückweg ab abkappen. Dann betracht der Tatsache, dass das mein einziger Weg hier raus ist, wäre das schon eine ziemlich dumme Idee. Ja. Das war noch ein Kabel, vielleicht klappt es hier mit. Okay, eine weitere schlimme Tat im Namen der Menschheit. Hoffentlich war es das wert.
dem, was ich gerade getan habe, möchte ich jetzt nicht die Aufmerksamkeit auf mich lenken. Ich hoffe, er nimmt es mir nicht übel, wenn ich mir seine Rohrzeige ausleihe. Ich werde sie zurückbringen, bevor er es merkt. Ich denke mal, jetzt probieren wir es nochmal im Raum mit dem Lüfter. Oder ich erschlag dich damit. Das kann ich nicht. Da sind doch kein Unmenschen. Gut, dass noch alles, was weg ist, kann man nicht mehr erneut aktivieren. Das heißt, wir können uns hier nicht den Rückweg verbauen. Das ist nicht mit Bolzen befestigt. Eigentlich kann ich hier gar nicht sehen, wie genau es befestigt ist. Ich denke mal, wir probieren es mal hier bei der Luke. Kapitel 9 im Archon-Gebäude. Gucken wir mal, was die Kapitelbeschreibung uns sagt. In Archon. Nachdem er in das Labor eindringen konnte, beginnt für Joe der Wettlauf mit der Zeit. Er muss den polaris Supercomputer zerstören, bevor der Zeitreisende abreist und mit dem Virus zurückkehrt. Wir sind schon im vorletzten Kapitel des Spiels. Funktioniert schon seit längerer Zeit nicht mehr. Erde, die muss durch die Luke gefallen sein. Kein Grund wieder darauf zu gehen, ich befinde mich auf meiner Mission. Geht keine Stromleitung zur Tür. Ich darf meinem früheren Ich nicht begegnen. Oh, hier waren wir schon mal. Keine Reaktion. Der Monitor ist größer als mein Flat Screen. Das ist ja nicht der Computer, den ich suche, ist in dem Raum am Ende des Flurs. Die Leiche hat er was in der Hand. Seine Zugangskarte fest. Er hält was für ein unglaublicher Glücksfall. Wir werden erstmal hier gucken. Ich denke mal, wir müssen was zu erkennen. Wir müssen bestimmt nach Haupt in unserer Zeit weiterkommen. Das funktioniert nicht mehr. Da ist schon seit Jahren kein Strom mehr auf der Türe. Aktenschränke. Das ist ein Aktenschrank voller Aufzeichnungen und Dokumente. Einige Seiten sind komplett geschwärzt, aber der Rest ist noch gut lesbar. Nimm doch mal was mit. 3. Dezember 1971. Unsere neuesten Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich der Erreger verändert, sobald er auf eine Zeitreise geht. Alleine der Gedanke da daran ist lächerlich. Natürlich, Zeitreisen beeinflussen das nicht, aber die Werte lügen nicht. 16. Februar 1972. Erreger, die durch die Z Luft übertragen werden, machen es sehr schwierig, den Wirt zu identifizieren. Wir führen systematische Zeitumlenkung durch, um die Entwicklung des Erregers zu verfolgen. Irgendeine Errungenschaft mit Wirt habe ich gerade freigeschalten. Das ist ein Akten. Okay, Moment. Warten wir ab, falls noch ein neuer Text aufploppt. Wir wollen ja alles von der Hintergrundgeschichte wissen. Nach dem, nein, wegen den wenigen Fetzen des Kittels zwischen den Knochen würde ich sagen, dass mal einer der Wissenschaftler war. Okay, da ist gerade doch noch was aufgeploppt, da warten wir mal ab. Also Zeitumlenkung, um die Entwicklung des Erregers zu stoppen. Die glaubwürdigste Hypothese bisher deutet auf eine Vogel- oder Fledermausart hin, aber von einer positiven Bestätigung sind wir immer noch weit entfernt. Entschuldigung. So, warten wir hier mal auf den zweiten Teil. Die lassen dann auf jeden Fall genug Zeit zum Lesen, das finde ich gut. Dass nicht nur Schnellleser hier volles Vergnügen haben. Ich kann glaube ich oben sogar anhalten. Andere Knopf war es. Nach der Rückkehr eines infizierten Wirtes ist das Zellwachstum eine ganze Größenordnung schneller als beim Einsatz in den Körper. Wir haben das zuerst nicht bemerkt, weil wir natürlich nur die isolierten Zellen fast haben, aber nach dem jüngsten Zwischenfall mit Higgins zerrissen im Anzug wurde uns klar, dass das nur passiert, wenn das Erreger zusammen mit dem Wirt reißt. Okay. Gehen wir mal 
weiter. Nicht wieder was kaputt. Kein Strom drauf. Und selbst wenn, glaube ich nicht, dass es nach so langer Zeit noch funktionieren würde. Moment, bevor wir hier weitergehen. Gucken wir uns hier noch nochmal um. Normalerweise verraten dir diese Dinger immer, welche Farbe die Zugangskarte haben muss, aber das geht hier leider nicht. Und dann Falsche Karte. Das ist die Lösung. Reingehen, den Supercomputer zerstören und die Zeitmaschine daran hindern zu starten. Ich bin so nah dran jetzt. Ich habe Schmetterlinge im Bauch und höre meine Ohren dröhnen. So. Die meisten Buchstaben sind abgebettet. Da steht nur noch Catmills. Hey, Catmills. Da gibt es nicht viel zu sehen. Es ist kaum zu glauben, dass dieses Teil jemals so wichtig war. Laborkittel. Das ist ein paar zerrissene Fetzen eines Laborkittels. Da ist der, der Computer, der das ganze Ding hier kontrolliert. Das ist es, was ich für Dr. Lambert zerstören soll. Ist bearbeitet irgendwas. Im Schild steht Vorsicht, hier keine Flüssigkeiten verwenden. Keine Ahnung, was mir die Anzeige sagen soll. Das System Memory da. Das ist nur das Firmenlogo. Kaputt machen hier. Jetzt, wo ich weiß, wofür das Ding steht, sieht er noch furchtbarer aus als beim ersten Anblick. Ich habe keine Pflaster mehr. Zeitmaschinensteuerung. Das hat irgendwas mit der Zeitmaschine zu tun. Ich habe wirklich nicht mehr als das. So, da steht eine Digitalkamera, eine Sofortbildkamera. Das ist eine Sofortbildkamera. Da ist sogar noch ein Film drin. Warum bewahren Sie die hier auf? Ich habe keine guten Erfahrungen mit diesen Geräten gemacht. Ich sollte es einfach in Ruhe lassen. Puh, sie ist noch hier. Genauso wie Dr. Lambert gesagt hat. Ja, sie ist jetzt genauso hilfreich, wie sie vorher war. Ein Foto von dem machen. Ich habe schlappe Bullen Breißen nicht gesehen. Wenn die mich hier schnappen, dann sollte ich besser kein Foto vom Tatort bei mir haben. Funktioniert nicht. Vielleicht können wir die Karte woanders reinpacken. Das funktioniert nur bei Türen. Das ist zwecklos. Außerdem habe ich auch nichts Klebriges bei mir, um meinen Knopf festzukleben, bevor ich dann den anderen Knopf erreiche. Zurück. Irgendwas muss da noch geben. Wofür kann ich denn die Kamera gebrauchen? Brauche ich denn einen Film? Das Fenster habe ich noch nicht angeguckt. Ich sehe einen Haufen große Zylinder da drin. Kommen wir hier vielleicht rein? Tatsächlich, es hat geklappt. Jetzt werde ich endlich zu sehen bekommen, was da drin ist. Das, das ist furchtbar. Ich weiß nicht genau, was sie machen, aber ich weiß, dass ich da besser die Finger davon lasse. Mann im Kühlbehälter. Der sieht doch ungefähr so aus wie ich, wenn ich richtig gucke. Könnte sein. Nichts aus einem leeren Flur. Da ist, glaube ich, bei ganz... Das hier überwacht so die Leute in den Röhren. 
Higgins, Bertram, Vitalzustand normal. Der ist leer. Dann soll doch wohl nicht ich rein. Obwohl Dr. Lambert mich darauf vorbereitet hat, das mit eigenen Augen zu sehen, lässt mein Blut in den Adern gefrieren. Wie geht der Typ mit den offenen, ist mit offenen Augen eingefroren worden? Seine Augen scheinen mir zu folgen, egal wo ich gehe, das macht mich wirklich fertig. Spitze, jetzt habe ich ein Foto von den kalten, toten Augen dieses Typs. Ich habe in den letzten 24 Stunden eine Menge Skelette zu sehen, gesehen, aber zu wissen, dass diese Typen noch alle leben, lässt mich eine Gänsehaut bekommen. Weitere Leiche im Kühlbehälter. Das ist furchtbar. Ich wette, er hätte niemals damit gerechnet, dass diese Röhre mal sein Grab wird. Geht. Armer Kerl, nicht mehr viel von ihm übrig geblieben. Ich weiß gar nicht, wie lange es gedauert hat, bis ihm die Lampen ausgingen. Es hat doch Kühlwasser ausgelaufen zu sein. Da ist keiner drin, Gott sei Dank. Das liegt unter Staub und Schmutz. Ich weiß nicht genau, was sie machen, aber ich weiß, dass ich da besser die Finger von lassen sollte. Also irgendwo werde ich das Foto noch brauchen. drin außer, eine, außer dieser Apfelkitsche. Schlossen. Ist aber offen. Und die Sackenlang ist nicht verschlossen, aber leer. Aber ich habe, glaube ich, zumindest gerade eine vorübergehende Lösung gefunden, um dieses Leck zu reparieren. Das Wasser tropft jetzt in die leere Schublade. Oh, dieses Flu fluoreszierende Licht ist ziemlich hell. Stimmt wirklich irgendwas nicht mit den Röntgenaufnahmen. Das Rückgrat von dem Typen ist wirklich sehr verbogen und beide Beine sind gebrochen. Sein linker Arm hängt nicht mal mehr an seiner Schulter. Das Foto hier ranhängen? Das werde ich, hier werde ich, das werde ich hier nicht ranhängen. Okay. Ah, das Foto von Ihres Scanner. Oh! Hey, Joe. I didn't see you there. Scared the crap out of me. I can't believe you're here. They told me you quit. I got to go upstairs and everything. Quit? Oh, right. Yeah, well, you know me. I'm a career opportunity guy. Something else came up. Management gave me your job. Well, sort of. The same responsibilities, at least. And, well, my own, so... Is that right? Well, good on you, Joe. Best of luck. Now, if you'll excuse... They said you already left. Did you forget something? No. Uh, well, yeah. I forgot something. Listen, I'm a little tight on time here. Wait, what are you even doing down here? Well, like I said, I, I was given your job, so... Oh, right, right. Still, this part of the labs is actually off-limits, so you probably shouldn't be here. No, right. I know. I just happened to see you, so... Well, I need to get going too. Uh, there's some important. Uh, there's a, a spill I need to mop up. Hey, can we grab a beer down at Izzy's when this is over? This week, I mean. I could really use the company. Beer? Oh, yeah, yeah, for sure. Great. Guess I'll leave you to it then. Der Mann ist doch mehr als auffällig. Er ist sehr beschäftigt. Ich werde ihn besser nicht stören. Das hat geklappt. Das war nicht mal offensichtlich. There you are. Why the hell haven't you done anything about that leak yet? Hello? Anyone home? The leak next door, numbnuts. Do you have any idea how much the research in those file cabinets is worth? No, of course not. How could you? Just fix that leak, or so help me God, I'll have HR fix your walking papers. <sighs> Wait. Look, I'm sorry. We're all under quite a bit of stress right now. I 
I'm on my third pot of coffee and haven't had a thing to eat yet. I could get you something from the vending machine if... Vending machine? Vending machine? Gee, thanks, Professor. I never thought of that. If I could have something from the vending machine, don't you think I would have? I didn't spend eight years at Cornell earning two doctorates just to have some schmuck buy my lunch. I'm on a diet, moron. Sorry, I'm... I'm getting agitated again. Diet? I'm not sure I... It's an all-fruit diet. The missus ordered me on it after my last physical. The irony is that it's supposed to help me with my high blood pressure, but now I'm just as angry all the time from low blood sugar. Tell you what, you find me some fruit, then cover for me while I slip out for a quick break, and I won't report you for the leak. Anything will do. A uh, nectarine, perhaps, or an apple? Yeah, an apple. That's the ticket. I'll find you an apple. Make sure that you do. And fix that damn leak! Angebrochen Sorry. Apfel. Temper again. Ich den Essen sitzt. Okay, in der nächsten Folge gucken wir mal, ob ihm der angebrochene Apfel hilft. Vor allen Dingen muss ich nochmal in den vorherigen Raum in die Vergangenheit gehen. In die Zukunft gehen, um zu gucken, was, wie es da aussieht. Und das war's beim nächsten Mal. Vielleicht schon das Finale, weil wir sind nicht mehr kurz vor, wir sind kurz vorm Ende. Das war's. Bis zum nächsten Mal.